Hello everyone, welcome to PharmaHazer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on ointment. It is the part 3. Today we will discuss on various preparation methods of ointment. So various previous jo part hai iska, uska link aapko description box mein mil jayega. So first of all starting with various techniques or various methods. So they are uh, four types that is fusion method, trituration method, chemical method as well as emulsification method. So first of all about fusion method. Fusion method as the name suggests it means heat. So here kya hota hai? when the ointment base contains a number of solid ingredients such as white, b wax, acetyl alcohol, sterile alcohol, steric acid etc. As a component of the base, it is required to melt at them. The melting can be done in two methods. So basically, if your ointment base is covered with solid ingredients, hard fatty substance or waxy substance, which is solid consistency, ka hai, in that case, fusion method is used so that the heat of fusion means heat, so you have to provide heat there. So the method of heating is two. Hota hai. Method one kya hai? Here the components are melted according to their decreasing order of the melting point that is higher melting point substances are melted first and the least melting point uh, melting point substances are melted at the last and is tarah se aapka decreasing order mein hi chalta hai it means jiska aapka yahan par kya hota hai jiska melting point high hai jisko zyada time lagta hai to get melted usko aap pehle lete ho wo jab melt hota hai then aap dusre wale ko lete ho jiska usse thoda kam time lagta ho then wo jab melt ho then third mein jiska kam time lagta hai usko loge is tarah se so on aapka chalta hai and at the last jisko sabse minimum time lagta hai melt hone ke liye usko add kiya jata hai and so on it goes is tarah se aapka jo hai base ko aap melt karte ho then jo medicament rehta hai it is added slowly to the melted base aapka jo melted base taiyar hua hai usme aap medicament ko add karte ho after all the base is melted and then aapka kya hota hai isko stir karna hota hai until the mass gets cool and uniform or homogeneous product is formed jab tak wo thanda nahi hota tab tak aapko ingredient ko uske sath milakar aur aapko stir karte rehna padta hai taki aapka jo product bane wo uniform bane aisa na ho ki drug kisi ek taraf raha kisi ek taraf na raha nahi raha Thus, जब तक वो cool ना हो जाए, semi solid consistency में वापस ना लौटा है, तब तक आपको उसको stir करना पड़ता है। Advantage क्या होता है? This avoids overheating of any of the substance. इससे क्या होता है? किसी भी substance को overheat नहीं मिलता है। मान लीजिए जिसका melting point कम है, उसको भी अगर आप साथ ही में ले लेते starting में ही, तो क्या होता? कि हो सकता है कि आपका जो drug है, आपका वो drug क्या हो सकता है? I mean, आपका जो base है, वो हो सकता है कि जिसको टाइम लगता है वो तो उतना टाइम तक हीट होगा ही जिसको कम टाइम लगता है वो ओवर हीटेड हो जाएगा सो द मेथड 2 मेथड 2 में क्या होता है ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर टेकन इन अ सब डिवाइडेड स्टेट एंड मेल्टेड टुगेदर यहां पे जितना भी बेसिस है आप सारे को एक साथ लिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल उसे उसे जो है सब डिवाइडेड स्टेट में लिया जाता है यानी कि बहुत बड़ा-बड़ा अगर कोई ढेला है अगर सॉलिड का तो वैसे नहीं लेना है आपका फैटी सब्सटेंस हो या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस हो या फिर आपका वैक्सी सब्सटेंस जो भी है आपका बेस को पहले आप उसे कट करके या एनी वाइज साइज रिड्यूस करके उसे सब डिवाइडेड स्टेट में लिया जाता है तोड़कर ताकि उसको ज्यादा टाइम ना लगे मेल्ट होने में एडवांटेज इससे क्या होता है मैक्सिमम टेंपरेचर जो इसमें आता है दैट इज लोअर देन मेथड 1 यानी कि इसमें आपका क्या होता है कि मेथड 1 में जिस तरह से आपको क्या होता है कि टेंपरेचर जब आप पहले वाले को मेल्ट कर रहे हो देन दूसरे वाले को मेल्ट कर रहे हो देन तीसरे वाले को इस तरह से वन बाय वन जब आप मेल्ट करते हो एट द एंड जब तक सारा आपका बेस मेल्ट होता है तब तक टेंपरेचर काफी राइज हो जाता है बिकॉज़ आप ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स को अपना अपना टाइम दे रहे हो पूरी तरह से मेल्ट होने के लिए सो so, एक्स्ट्रा टाइम भी आप हीट देते हो इस चक्कर में एंड दस जो आपको ऑइंटमेंट का बेस है उसको भले आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी भी इंग्रेडिएंट को ओवर हीट होने से बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो एट द एंड ऑइंटमेंट का बेस का जो टेंपरेचर है वो काफी हाई हो जाता है बट यहां ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप साथ में मेल्ट कर रहे हो इट्स ओके okay, यहां पर ओवर हीटिंग हो रहा है किसी चीज का बट एक साथ मेल्ट होने से सारा चीज एक साथ हो रहा है एंड टाइम भी जो है वो लेस टाइम टेकन है बिकॉज़ आप सारा एक साथ मेल्ट कर ले रहे हो एक्स्ट्रा आपको वेट नहीं करना पड़ा कि एक मेल्ट होगा देन दूसरे वाले को एंड साथ ही साथ 
ओवरऑल मेथड वन के कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर उतना राइज नहीं होगा सो नाउ ट्रैचुरेशन मेथड एज द नेम सजेस्ट ट्रैचुरेशन मतलब होता है स्टरिंग मेथड जहाँ पे आप स्टर करोगे सारी चीज़ों को सो so, ये मेथड एप्लीकेबल होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इफ द बेस इज लिक्विड एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट अगर आपका बेस जो है बेसिकली आपका सॉलिड तो नहीं होना चाहिए सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड कंसिस्टेंसी का होना चाहिए एंड लिक्विड भी अगर मौजूद है इट मीन्स अगर आपका बेस तो है ही जो कि लिक्विड या सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी का हो जिसे मेल्ट नहीं करना हो एंड जो आपका लिक्विड अगर आपका वहाँ पर किसी तरह से लिक्विड प्रेजेंट हो वो भी स्मॉल अमाउंट में सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है इन दैट सॉलिड्स को पहले फाइनली पाउडर किया जाता है एंड दे आर पास थ्रू द सीव ऑफ टू फिफ्टी वन एट्टी और वन ट्वेंटी फाइव सीव नंबर ताकि इतना फाइन आपको सॉलिड पाउडर मिल मिल पाए टू फिफ्टी वन एट्टी एंड वन ट्वेंटी फाइव जो सीव नंबर है उससे आपको काफ़ी फाइन पाउडर मिलता है सो so, यहाँ पे आपको पाउडर करके इन सीव से पास करना है टू एनश्योर दैट आपका जो पाउडर है वो फाइनली पाउडर है देन आपका जो पाउडर या सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो है दे आर टेकन ऑन अ ऑर्नमेंट टाइल और ऑर्नमेंट स्लैब उसमें लेना है एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस आपको ऐड करना है एट अ फर्स्ट टाइम देन सेकेंड टाइम सम मोर अमाउंट ऑफ मतलब कि यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा पार्ट ऑफ ऑर्नमेंट बेस लोगे मिक्स दैट विद द मेडिकामेंट्स जब वो मिक्स हो जाए देन अगेन टेक सम मोर ऑफ दी ऑर्नमेंट बेस एंड देन सो ऑन आप सारे ऑर्नमेंट बेस को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सअप करते जाओगे ताकि होमोजीनियस आपका बेस एंड मेडिकामेंट्स का होमोजीनियस प्रोडक्ट तैयार हो एंड ये जो मिक्सिंग होता है इट इज़ डन विथ अ स्टील स्पैचुला हैविंग लॉन्ग ब्रॉड ब्लेड इसका स्पैचुला एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पैचुला होता है ऑर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए जिसका कि स्टील का होगा लंबा होगा एंड इट हैज़ अ ब्लेड विच इज़ ब्रॉड चौड़ा ब्लेड वाला होगा नॉर्मल स्पैचुलर्स जो है वो स्पून लाइक होता है जिससे कि किसी तरह का आप केमिकल को निकालने में भी काम आता है फ्रॉम दी कंटेनर साथ ही साथ मिक्सिंग के लिए भी काम आता है बट ऑयनमेंट के लिए जो आपका स्पैचुला होता है दैट इज़ अ लिटिल डिफरेंट सो एनी वेज देन आपका इस तरह से कंटिन्यू होता है बेस एंड मेडिकामेंट्स का मिक्सिंग That is little amount in a time. Then finally liquid ingredients जो आपका मौजूद है they are added uh, to the ऑनमेन बेस एंड मेडिकामेन मिक्सचर दैट इज बाई प्रिपेरिंग अ डिप्रेशन विद इन द ऑनमेंट एंड इन टू दैट डिप्रेशन द लिक्विड इज पोर्ड इन द सेंटर ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द ऑनमेंट टू अवॉइड द स्प्लैशिंग सो so बेसिकली आपका क्या है स्प्लैशिंग यानी कि आपका लिक्विड जब आप मिलाओ तो वो उछल ना जाए इसके लिए क्या किया जाता है लिक्विड्स को ऐड किया जाता है स्लोली एंड इन अ लिटिल अमाउंट वंस एट अ टाइम बहुत ही थोड़े थोड़े अमाउंट में लिक्विड को ऐड करना रहता है बाय प्रिपेयरिंग डिप्रेशन यानी कि आपका जो ऑइनमेंट है स्लैब में है उस ऑइनमेंट का जो आपने मास तैयार किया सेमी सॉलिड मास उसमें गड्ढा सा बनाइए एंड इन टू दैट डिप्रेशन जिसको मैंने गड्ढा बताया अभी उसके बीच में आपको लिक्विड को डालना है ताकि लिक्विड उछलकर बाहर ना चला जाए आपका लिक्विड मिक्स हो जाए उसमें एंड वन अनदर ऑप्शन इज देयर दैट इज आफ्टर मिक्सिंग बेस विद द मेडिकामेंट पाउडर यू कैन टेक दैट ऑइनमेंट का ऑइनमेंट प्रोडक्ट इन टू अ मोटर एंड पेसल देन यू एड द लिक्विड यानी कि आप क्या कर सकते हो कि आप जो लिक्विड आपका है उसको आप ऐड बाद में करना जो ऑइंटमेंट एंड मेडिसिन को आपने मिलाया ऑइंटमेंट बेस एंड मेडिकामेंट्स को पाउडर मेडिकामेंट्स को वो जब ऑइंटमेंट स्लैब में मिल जाता है देन आप उसको स्लैब या टाइल से ऑइंटमेंट स्लैब या टाइल से क्योंकि वो तो फ्लैट होता है फ्लैट सरफेस है उससे आप उसको मोटर के अंदर ले लीजिए एंड देन मोटर के अंदर आप लिक्विड को मिलाइए यूजिंग फेसल जिससे क्या हो कि स्प्लैशिंग यानी कि लिक्विड उछ लेना सो so नाव आपका है केमिकल रिएक्शन मेथड और केमिकल मेथड ये आपका स्पेशल केस मेथड है विच इज़ एप्लीकेबल इन सम केसेस और सम स्पेशल ऑइनमेंट लाइक आयोडीन ऑइनमेंट में इसका यूज़ किया जाता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बिना ऑइनमेंट जो है आपका प्रिपेयर ना होगा सो मेथड फॉर आयोडीन ऑइनमेंट हेयर इट इज फॉर दैट आयोडीन को फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फाइनली पाउडर्ड आयोडीन इज फाइनली पाउडर्ड इन अ ग्लास मॉटर and then required amount of iodine is taken in a oil which is in a glass topper conical flask and stir well 
सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेप वन में क्या करना है कि आयन में आपको आयनमेंट प्रिपेयर करने के लिए आयोडिन को फाइनली पाउडर करना है देन आयोडिन का रिक्वायर्ड अमाउंट जितना आपको चाहिए उसको आपको ऑयल में डालना है एंड ऑयल किसके अंदर होगा इन अ स्टॉपर कॉनिकल फ्लास्क उसके अंदर स्टॉपर क्यों क्योंकि आपको आयोडिन को ऑयल के साथ शेक करना है सो so, आपको कॉनिकल फ्लास्क में डालना है देन स्टॉपर लगाना है देन सेक करना है जिससे आयोडिन एंड ऑयल आपका मिक्स हो जाए स्टर कर सकते हो आप अदरवाइज देन आपको क्या करना है ऑयल को हीट करना है दैट इज आयोडाइज्ड ऑयल आयोडीन एंड ऑयल का जो मिक्सचर है उसको आपको हीट करना है फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड डायरेक्टली हीट नहीं देना है इन द फ्लेम डायरेक्टली फ्रॉम द फ्लेम आपको हीट नहीं देना है यू हैव टू हीट इन अ वाटर बाथ वाटर बाथ के ऊपर आपको हीट देना है एंड कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है सो दैट आयोडीन एंड ऑयल रिएक्ट विद ईच अदर दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें हीटिंग को कंटिन्यू रखना है अनटिल ब्राउन कलर चेंजेस टू ग्रीनिस ब्लैक कलर जब तक ब्राउन कलर से ग्रीनिस ब्लैक कलर ग्रीनिस ब्लैक कलर आ गया इट मीन्स ऑयल के इन्ग्रीडियंट्स के साथ आपका आयोडीन जो है वो रिएक्ट कर गया बाई गिविंग हीट सो आपका ये आयोडाइज ऑयल बन गया देन फ्रॉम जीरो पॉइंट वन ग्राम ऑफ द प्रिपरेशन द अमाउंट ऑफ आयोडीन इज डिटरमाइंड बाई बी पी सी मेथड एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्ट सो आपका जीरो पॉइंट वन ग्राम जो प्रिपरेशन बना है उसमें से आपको जितना अमाउंट जरूरत है वो आप ले लो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया मेथड देन सॉफ्ट पैराफिन भी आपको कैलकुलेट करके लेना है जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट बने वो इक्वल वो आपका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ का हो देन बेसिकली करना क्या है सॉफ्ट पैराफिन को भी आपको गर्म करना है एट फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस देन आपका आयोडाइज ऑयल जो है उसको आपको ऐड करना है मेल्टेड सॉफ्ट पैराफिन में या फिर हॉट सॉफ्ट पैराफिन में एंड देन आपको मिक्स करना है नो मोर हीट इज अप्लाइड बिकॉज इट कॉजेज द डिपोजिशन ऑफ रिजनियस सब्सटांस आपको क्या करना है आयोडीन को एड करना है इन टू द सॉफ्ट पैराफिन एंड देन आपको क्या करना है ज़्यादा हीट नहीं देना है जस्ट फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पर आप उसको हीट करते हो सॉफ्ट पैराफिन को देन आप उसमें आयोडाइज ऑयल को मिलाते हो दैट सॉल यहाँ पर आपको हीट नहीं देना है ज़्यादा जिससे क्या होगा हीट आप ज़्यादा दोगे तो जो रेजिनियस यानी कि जो गमी लाइक सब्सटांस है वो आपका अलग होने लगेगा दैट इज़ आपका जो बेस है वो थोड़ा गमी नेचर का होगा सो so वो अलग होने लगेगा सो so ऐसा नहीं होना है दस आपको हीट ज़्यादा नहीं देना है जस्ट फोर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे आप देते हो तो सॉफ्ट पैराफिन के साथ आप आयोडाइज ऑयल को इजीली मिक्स कर लोगे बाई कंटिन्यूस स्टरिंग देन द प्रिपरेशन इज पैक्ड इन अ वाम वाइट माउथ एम्बो कलर ग्लास बॉटल इट इज़ अलाउड टू कूल विदाउट फर्दर स्टरिंग आपको उसी में बॉटल में डाल देना है एंड देन आपको जो है उसको एम्बर कलर में रखा जाता है जनरली एम्बर कलर बॉटल में एंड देन उसको फर्दर और स्टरिंग या कुछ भी नहीं करना है नॉर्मली उसे कूल होने के लिए छोड़ना है सो बेसिकली यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ ऑयल विथ आयोडीन अदरवाइज आपका आयोडाइज ऑयल नहीं बनने से ये पूरा ऑइंटमेंट आपका तैयार होकर नहीं आएगा so now next will be on emulsification method but before that the today's IQ fact sneeze can travel at a speed of one sixty six kilometer per hour while cough at a speed of hundred kilometer per hour जी हाँ तूफान के जितना इसका speed होता है sneezing आप जब छींकते हो तो one sixty six kilometer per hour का उसका speed होता है whereas coughing सौ kilometer per hour जो कि तूफान wind जितना स्पीड इसमें है सो एनी वेज सो नाउ इमल्सिफिकेशन मैथड दिस मैथड इज एप्लीकेबल वेन देयर आर बोथ वाटर सोल्यूबल एंड ऑयल सोल्यूबल इन्ग्रीडियंट्स प्रेजेंट मान लीजिए आपका जो बेस है उसमें कुछ वाटर सोल्यूबल इन्ग्रीडियंट भी है कुछ ऑयल सोल्यूबल देन यू हैव टू फॉलो द इमल्सिफिकेशन मैथड सो द वेरियस स्टेप्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इमिसिबल कॉम्पोनेंट्स लाइक ऑयल फैट्स वैक्सेज आर मेल्टेड टूगेदर ओवर वाटर बाथ डायरेक्टली हीट कभी भी ऑयल या फैटी सब्सटांस को नहीं दिया जाता वरना डिकम्पोज हो जाएगा सो वाटर बाथ के ऊपर आपको जो है मेल्ट करना है ऑयल फैट एंड वैक्सेज को दैट इज आपका ऑयल सोल्यूबल या फिर वाटर इमिसिबल वाटर इन सोल्यूबल सब्सटांसेस को आप पहले मेल्ट करते हो सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे आपको ले जाना है देन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ऑल हीट स्टेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्पोनेंट्स आर हीटेड अब जो आपका वाटर सोल्यूबल सब्सटांस है और साथ ही साथ जो हीट स्टेबल भी हो वाटर सोल्यूबल होने के साथ साथ जो हीट में स्टेबल भी रह सकता हो वैसे इन्ग्रीडियंट्स को आपको क्या करना है सो so, 
उस सब का आपको एक्वा सोल्यूशन बनाना है यानी कि वाटर के साथ उसका सोल्यूशन बनाना है एंड ऑल एक्वा सोल्यूशन जो है जितने भी आपके सब्सटांस है उसको भी आपको हीट करना है सेवन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहा तो ऑयल एंड वाटर जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा ऑयल का पार्ट वाटर के साथ दस आपको क्या करना होता है हीट आपको बराबर देना होता है एक्वा सोल्यूशन इज स्लोली एडेड टू द मिल्टेड बेस विद कंटिन्यूस स्टरिंग अंटिल द प्रोडक्ट कूल्स डाउन एन एस सेमी सॉलिड मास इज ऑप्टेंट सो नाव जब दोनों का टेम्परेचर सेम है अब आपको एक्वा सोल्यूशन को हॉट एक्वा सोल्यूशन को आपको ऑयल सोल्यूबल जो भी आपका मेल्टेड बेस था उसमें धीरे धीरे मिक्स करना है विथ कंटिन्यूस स्टियरिंग एंड अंटिल अ सेमी सॉलिड मास इज ऑप्टेंट एनी वेज एक्वस फेज जो है इट इज हीटेड अदरवाइज हाई मेल्टिंग पॉइंट फैट्स एंड ऑयल विल इमीडिएटली सॉलिडिफाई एंड ऑन एडिशन ऑफ कूल एक्वा सोल्यूशन देखिए आपको तो पता है कि आपको फैट एंड वैक्सेस को मेल्ट करने के लिए आपको हीट देना है बट वाई एक्वा सोल्यूशन इज हीटेड रीज़न यही है एक्वा सोल्यूशन को भी हीट इसलिए करना है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अगर बराबर नहीं रहा एंड अगर आपका एक्वा सोल्यूशन जो है वो कूल cool रहा तो जैसे ही आप वैक्स एंड बेसिस पे डालोगे जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है सो so, वो मतलब वो आपका क्या होगा क्योंकि उन्हें जो है मेल्ट होने में वक्त लगता है तो वो कूल cool भी जल्दी हो जाएगा जैसे उसमें आप ठंडा ऑयल एक्वा सोल्यूशन डालोगे तो वो आपका जो है वैसे ही सॉलिड कंसिस्टेंसी में रहता है आप डालोगे उसमें जैसे ही कूल cool या फिर नॉर्मल एक्वा सोल्यूशन को सो so टेम्परेचर बराबर नहीं होने के कारण वो सॉलिडिफाई होने लगेगा एंड दस मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा सो एनी वेज विद दिस टूडेज वीडियो इज कम्प्लीटेड नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विथ पेस्ट फॉर मोर सच वीडियोज यू कैन गो एंड चेक माई चैनल होप दैट यू हैव फाउंड माई वीडियो यूज विल येस दैन प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब एनी वेज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय